the politics of Mombasa is getting clearer and clearer. Na sisi tumeona wale wengine ni wa Tibi Mnatialala ri ria sisi tumekuja watu wa bottom up economic revolution. Sisi upande wetu mimi kama governor ni wa kuuza sera na yule mwenzetu wa kuuza sura. Eh, tofauti kabisa picha 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 sura 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 sisi sera 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 tofauti kubwa baina yetu na wao kwa hivyo sisi leo tunataka kuangazia yale yale mambo baadhi ambayo tumesema tutayaangazia na tutayafanya hii kila muda ili muweze kujua kwamba sisi tuko katika tumeungama katika masala yetu ya 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 ya, ya agenda yetu ya UDA na Kenya kwanza <coughs> la kwanza is the restoration of port operations and allowing the free market to prevail. Hiyo ni kitu ambacho tumeangazia, nimeona wa, 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 wale wapinzani wenzetu wameanza kuiangazia, maana yake wamejua ni swala nyeti. Sisi tunataka kuambia watu wa Mombasa, hawa watu ni wafisadi, wote wako na maslahi. Akiwemo yule mgombea wa kiti cha ugavana, amepatiwa kandarasi, hawana azma ya kukiregesha ama kuiregesha poti azma yao ni kuhifadhi maslahi yao kila mmoja aliyemo katika utawala wa leo rais wa jamhuri anataka poti ifike shambani mwake uh, gavana anaekalia kiti sahi Mombasa ako na kandarasi ya miaka kumi ambayo imeangaziwa hata na vyombo vya habari baadhi yenu mkuu uh, mgombea wa azimio anataka SGR ifike Kisumu ili aweze kufanya special economic zone ya Kisumu hata ilikuwa tayari washatenga watu ili waanzishe hiyo special economic zone mchina akasema kwa vile hii phase 1 haijaanza kujilipa hawezi kwenda phase 2 it's just economic sense na kidogo ika ikasita yale mipangilio ya kwa, ya kupeleka special economic zone paka aba SGR paka ifike Kisumu wote ambao wanatafuta viti kwa upande wa azimio ndio mafisadi ndio watu ambao wameleta huku kuporomoka kwa uchumi wa Mombasa na wote wako na maslahi moja kwa moja ya kibinafsi ndani ya mpangilio wa wa SGR na uhamishaji wa huduma za poti la pili sisi tuta, sisi tuta, tuta zaidi tuta, tuta fast track tutatia motisha kule kuhakikisha kwamba tume create an alternative economic uh, channel kwa ku diversify economy yetu ya Mombasa na katika hii sisi tunasema kwamba tunataka ku, kuangazia zaidi masala ya Dongo Kundu special economic zone ili iweze kujenga viwanda na kuajiri watoto ili iweze kuchangia kitu inaitwa valley addition ambayo inaenda moja inaenda sambamba na mambo ya blue economy na ma, masala mingine ambayo yataweza uh, kuhakikisha kwamba tumeweza kuangazia hili swala la kuwapatia vijana wetu ajira. Alafu katika masala ya blue economy tunataka tu prioritize mambo ya fishing. Samaki wetu wingi sana wanachukuliwa na, na katika international waters na, na, na wavuvi kutoka nchi nyingine wakiwemo wa Japani na wa China. Tunataka wale watu wetu waweke, waweke kikomo. Hii inaitwa uh, uh, Coast Guard. Eh, wale wezi wetu wa samaki tuwakomeshe na tuwapatie vijana wetu uwezo kupitia umpangilio wa bottom up kuweza kuwafadhili katika kununua maboti ama fishing vessels ambazo itapanua mapato yetu na alafu tutaweza kuangazia masala ya, ya value addition na mingine pia tuwe, tuwe na masala ya mining na pia masala ya, ya kawi ya yani energy iwe, iwe pale pale ime imeambatana na hiyo mambo ya blue economy na hii mambo yote ya industrialization lazima pia iwe iwe na, na mpangilio ya kuwa na uh, cheap, le, cheap power the more we have cheap power the more we can produce alafu kuna hili kile ki makao makuu ya blue economy ambayo yamekarimiwa kwa karibu bilioni tano ambayo yanajengwa Nairobi kila siku sisi hii serikali ya Kenya ya Uhuru Kenyatta na hizo serikali ya zilizopita kitu ambacho kinatushangaza sana ni hii economics zao za kiabunuasi ama mipangilio yao ya kiabunuasi 
vipi leo bahari bandari na blue economy iko ufuoni mwa pwani nyinyi mwajenga headquarters ya bilioni tano Nairobi kwa hivyo sisi tutahakikisha kupitia serikali ya hasla kupitia serikali ya Kenya kwanza kwamba yale makao makuu ya blue economy yatakuja Mombasa sisi hatuwezi tu tukafanya GDP yote concentration ya GDP ya Kenya iwe katika Nairobi lazima tuulete makao makuu ya baadhi ya hizi huduma ambazo zina, zina, zina manufaa na zina mapato mazuri hapo ndani ya Mombasa kama vile po bandari inamilikiwa bandari blue economy itamilikiwa hapo hapa ndani ya Mombasa hatuwezi kuwa na blue economy alafu tupeleke makao makuu yaweko Nairobi kuna hii masala ya open skies ambao washirika katika masala ya ya tourism ama uh, utalii wameweza kuangazia sisi tutataka immediate implementation hili ni jambo halina haja kuongojea kwa nini sisi tuwaambia msiuziwe sera za urongo na na wale watu wa azimio wale wapinzani wetu ni kwa nini hawayafanyi haya yuzi ninamwona yule jamaa wa kuuza sura na picha amesema you know eh, there's this kind of operations wewe ulipokuwa ukivuta shisha na governor bono kumweleza hayo mambo waja kutueleza sisi katika youtube na snapchat na instagram Bona mlipokuwa mkiuza shisha mkivuta shisha mkueleza kwamba hapa uchumi wa Mombasa uko hivi kwa vile wewe ni rafiki yangu nataka unisaidie mimi nishinde ugavana fanya haya na haya na haya. Msiuziwe sera ya urongo. Hawa ni watu wa Snapchat na PR. Kwa hivyo tutataka immediate implementation of the, of the open skies ili tuweze kupata uh, wageni wengi na tuweze kufungua sekta yetu ya utalii. Alafu pia tutataka hii Mombasa Airport iwe ifunguliwe kwa international cargo kama vile walijaribu wakati mmoja kufunga uh, clearance ya international cargo Eldoret manake kuna ile kitu inaitwa transshipment wa mtu anabwaga mahali wengine wanachukua na kwa vile hapa kuna poti kuna hizi zile meli kubwa zile za transshipment zinaweza bwaga mali na hii hapa karibu eneo lote la eastern africa including DRC na na Rwanda hakuna huduma za barabara nzuri. Kwa hivyo air cargo will be a good substitute. Wajua ku, ku promote air cargo all you need is to put an airstrip ambayo is far cheaper than building road infrastructure. So kwa hivyo tukiweza kuhakikisha kwamba tumefungua uh, air air cargo in Mombasa in Mombasa International Airport, more international airport, tutaweza kuhakikisha kwamba una transshipment kwa ajili ya bahari. Watu wanaleta zile meli kubwa zinaleta zinabwaga sisi tunachukua mali hapo tunayasafirisha katika maeneo mengine wale wakule ambao wako na mali yao kama ni agriculture na mengine ambayo umefact most of our, of our exports ni agriculture zinaletwa na ndege ama zinawekwa katika meli kwa hivyo hizo ndio vitu ambavyo uh, vitaweza sana uh, ku bolster transshipment cargo business kwa hivyo uh, mwisho ni kwamba wajua hii hii masala ya poti kwa nini ni muhimu Wajua usione tu tunapiga tunasema kwa vile ni masala ya kisiasa ni kwamba 33% thuluthi moja ya uchumi wa Mombasa GDP unalengana una moja kwa moja na poti. Kwa hivyo ukiua masala ya poti, huduma za poti, bandari umeua 33% ya uchumi wa pwani au uchumi wa Mombasa na una unaingiliana na na uchumi wa kaunti nyingine za pwani. Kwa hivyo sisi tukiangazia haya maneno, tunajua kwamba uchumi wa Mombasa unapata pigo kubwa sana. Mombasa contributes karibu 16% to the country's GDP. Kwa hivyo ni mchango wa pili mkubwa. Kwa hivyo ndio tukasema tutaka infrastructure, tutaka tuhakikishe tumepanua masala yetu ya kiuchumi na ku, ku, kuua poti ni kuua uchumi wa Mombasa karibu kwa, kwa thuluthi moja. Kwa hayo mengi nafikiria nitakomea hapo.